Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 4 of Tharn Type Season 2. We're already at episode 4. I just remember it reacted to episode 1 not too long ago. I have noticed with Tharn and Type, as the episodes have progressed, the distance between them has become bigger. If you notice, there's less screen time with them together, and I think that's indicative of what's to come. You can sense that work and other issues such as marriage, uh, being open about their relationship to a wider audience, not just their friends and family, is taking an effect on them. And so that's less time together, which means it's more time to fester in their own thoughts and their own negativity that can come with that. Plus, Fiat has set his eyes on type and he is a spoiled child who thinks he can get what he wants and in fact is missing out on the one person who seems to care about him more than anyone else who's right there for him. And then there's Techno. But I'll go into this episode and what I think at the end. Don't forget to like, comment, subscribe and share. And if you want full reactions to this, I will leave a link to my Patreon. And if you want to discuss this and other shows as much as you want, I have a Discord. I will also leave a link to my Discord. You can go there and just talk about it any BL show, not even a BL show if you want to, and get to know people. Let's go straight into the episode. Oh, seriously, um, guys, type, stop letting Tharn in the kitchen. If you want to have a house by the end of this, stop it. You know, look at him. Oh, Lord. Oh. This is why you shouldn't let him in the kitchen. <laughs> He's stroppy now. Why did you wake up early? I think it's more about the effort. <laughs> แหละอืมแล้วอะไรอืมอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไ
That manipulation. I mean, he's going to win out. Uh, uh huh. Oh, and there's a nipple. That must have been some really good sex. You are. Mm hmm. Then. เดี๋ยวกูไปทําอะไรให้มึงกินนะไม่อยากกินอะไรอ่ะที่กูบอกว่ากูหิวอ่ะอืมกูจะชวนไปกินข้าวข้างนอกอ๋อตุ๊ด
ี้ไปเลยแม่งหมดโปซะที่เลยอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ย It's kind of romantic though that Thon is still in the honeymoon phase. เดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนนะทำเสร็จแล้วอ่ะก็มาเจอตรงนี้หรือมึงจะไม่ตามใจกูแล้ว He's such a child. พี่ไทยพี่ไทยครับอ้าวพี่ไทยมาเดินเที่ยวเหรอครับผมมาซื้อของอ่ะแล้วนี่คุณเขาหายดีแล้วเหรอถึงมาเดินเที่ยวแบบนี้ได้ Yes, definitely not healed. อ๋อก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับผมว่าขอบคุณพี่มากเลยนะพี่ที่แนะนำอะไรตั้งหลายอย่างเนี่ยผมเอากลับไปคิดได้ตั้งเยอะเลยเนี่ยพี่ Yeah Leo can tell who he is like อย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องรักษาเขาให้หายเพื่อตัวเองเหรอพี่คิดได้ก็ดีแล้วก็อย่าลืมไปกายภาพตามที่พี่เขานัดด้วยนะครับผมเอ่อพี่ไทยครับนี่เลโอครับเป็นเพื่อนผมเองไอเลี้ยวนี่พี่ไทยไงที่กูบอกว่าเป็นคนดูแลกายภาพกูอะ The music here we go enemies ยาบดูแลเพื่อนคุณดีๆด้วยนะอย่างน้อยก็อย่าให้เดินเยอะแบบเนี้ยโอ้พี่นิดเดียวเองอะผมต้องไปแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะ Type doesn't find your little flirt in here cute your little childish act สองคนที่เนี่ยใครเหรอรู้จักปะคนไข้ที่โรงพยาบาลอ่ะอย่างนี้กูบังเอิญเจอก็เลยถามอาการนิดหน่อยงั้นเหรอพอไงน่ะมึงก็เริ่มมองตามได้แล้วเด็กสงสารเนี่ยก็หลงเสน่ห์มึงเองมึงขี้เกียจไปตามถึงแล้วใครกันแน่ที่มีเสน่ห์ right ไม่รู้ตัวเองก็มีแต่มึงนั่นแหละที่หลงผิดมาชอบกูอ่ะ I don't think so เอ่อไทยวันนี้ให้กูแล้วกันกูจะมีใครอ่ะไปได้แล้วไป probably quite a lot of people So you look, look at the way Fiat looks at Leo. Yeah. With his little butt cheeks. No more. What are you doing? Uh, good, good, good. What are you doing? What are you doing? คือคือคือเราไม่ได้ตั้งใจมาหาฉันนะเราเราแค่ลงทางเฉยๆอ่ะเราแค่ลงทาง Such a terrible lie โอเคกูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยมันเป็นอะไรเนี่ยเอ้ย Because he likes you ป่าวนะเราเราไม่ได้เป็นไรเราแค่ลงทางจริงเออกูรู้แล้วนี่นะยังไม่เชื่อเราจะบอกให้ความทึบเราอ่ะเลี้ยวผิดทางมาใช่ปะแล้วแล้วเราก็จำได้ว่า that you're a terrible liar ร้านแชมป์อ่ะอยู่แถวนี้พอดีเราก็เลยแล้วเราก็เราก็เราก็ and he's dressed so nicely as well ร้านแชมป์อ่ะอยู่แถวนี้พอดีแล้วพอเรารู้ตัวอีกทีเรารู้ตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็ขับรถมาอยู่หน้าร้านแชมป์แล้วโอเคโอเคเนี่ยเฮ้ยได้ผลจริงด้วยว่าหมอแต่นี่คนที่โรงพยาบาลจะมีคนมาอีกวะหมอได้ช่วยใครมาอีกไหมเออมันมันมันใกล้ไปไหมแชมป์ he could be closer โทษทีว่ะโทษทีกูเล่นกับเพื่อนแบบนี้นี่เลยเมนูเด็ดของร้านกูไก่ทอดโคตรสมุนไพรมึงรู้ป่ะกูอะไปสรรหาสมุนไพรมาร้อนแปดพันก้านชนิดเลยนะเว้ยถ้ากูไม่ได้เมนูเนี้ยกูอะไปขายสมุนไพรแล้วมึงลองชิมก่อนเลยกูอะคิดสูตรตรงนาเลยนะเว้ย I mean it makes sense that he would open a restaurant with how much he loved food in the 
first season. This makes so much sense. Menu ni, tong aloi ni nai le. Mung ni na, yang mita long shim le, ko bawa aloi le. I don't think he meant the plate or food. Well, he just got engaged, so you know. อย่างนี้ไทยเพื่อนบอกนั่นแหละเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานเรื่องแต
มึงอยากทำงานในหกปีอะ So he's doing too much, too much pressure already on him. Mungo Lu, ni. Wang An, na. Mung mei tong mei kiat han gu lo. But he loves you. Ao ben wa. Ta gu mei wai jing jing a. Ye gu la ao mei mung lian jing la. Don't give Thorn that idea. Mung la ao le di. Wa. Ye mung dai sabai le na. บ้าเอาเป็นว่ากูไหวมึงเชื่อกูดิ You have to let him also grow up and learn to do things by himself มึงก็หยุดทำงานก่อนดิแล้วมึงอ่ะถ้ากินข้าวเย็นได้ละส่วนทูตว่าฮัสบันมาเทียร์ลโอ้อ่ะโอ้ but to find out who she is เขานี่ใครกว่าเนี่ย Hmm. Oh, my God! Thank you, sir. Yeah, my God. He's 10%. He's... 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 Okay, what are you up to, Tekla? You seem really nervous. Yeah, you're acting very suspicious. Yeah. Yeah. They have such a good friendship. I think you're being sneaky right now. ยังแก่ยิ่งเสน่ห์แล้วนะมึงมึงว่าไอ้ทานอ่ะยิ่งแก่ยิ่งเสน่ห์แล้วนะมึงมึงยิ่งมันนั้นอ่ะนะตอน
กูว่าแล้วจะไม่ทานหรือเปล่าใช่ทานหรือเปล่านะเอ๊ะกูก็ไม่แน่ใจ You did not see him from the corner of your eye. You were looking directly at him. Oh, yeah, there's hit number two. บอยหวานกูเบี้ยวเลยสัตว์เออวางก่อนเล่าก่อนก็ได้มึงกูเห็นทานจะต้องมีไทยใช่ไหมปกติตัวติดกันตลอดเวลาเออกูเห็นนะเอ๊ะกูชะโงกไปดูไม่เห็นมึงไงกูก็ว่าจะเข้าไปทักถามไปทานว่าเออเห็นมึงไหมวะยังไงอะไรยังไงยังกับพอซีรีมึงรู้เปล่าก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเท่านั้นเลยมึงพวกมึงกลับอะเหมือนได้คิวว่าหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรมากั้นหยุดแบบว่าโอ้โหไม่เหมือนเดิมนะเอาสักกูชะงักเลยมึงผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาหายทานเว้ยมาพูดจาทักทายกันอะสนิทชิดเชื้อกูว่าใช่อืมจริงๆแต่ตอนนั้นนะมึงอาการขี้กูมันกำเริบเออกูเลยไปขี้ก่อนไม่งานแล้วมึงกูได้ตามไปดูต่อแล้วพลาดว่ะเฮ้ยเสียดาย and you took a picture don't forget about the picture อ่าอ่าอ่ามึงไม่ต้องเครียดขนาดนั้นหรอกมึงกูเข้าใจมึงนะเว้ยบ่าวนี้ห้าชิ้นห่อกลับบ้านจะสร้างมาไปน้องครับเฮลโหลเราออเดอร์หน่อยครับเอาบอลที่ห้าชิ้นห่อกลับบ้านคิดตังที่นี่นะฮะคงครับแดกเถอะมึงเกียดไปก็เท่านั้นเนี่ยจิบชาก่อนจิบชาก่อนอู้วไอสาระมึงเขาไม่ชอบเลสมีคนรอยที่ข้างหน้าของคุณทำไมคุณไม่เห็นนั้นคุณแรงใจของเลโอคนนี้มึงเอาจริง Yes อยากให้เธอรับรู้ทุกสิ่งที่ฉันเก็บอยู่ในใจและหาจะลองมาเป็นแบบฉันสักวันสรุปว่าแกมาไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์จะชวนมาดักเจอคุณทานเนี่ย he's not interested in you มากสมาร์ทมากบุคลิกหน้าตาท่าทางดูดีไปหมดถ้าได้มาควงนะคนจะต้องอิจฉาฉันแน่ๆแล้วที่สำคัญนะฉันเช็คมาแล้วโสดสนิทชัวยังไงคนเนี้ยฉันก็ต้องได้อะแกเท่าจากคุณทอนมาแล้วคนหนึ่งนะเออสิแกแล้วยิ่งพอฉันหันมาสนใจคุณทานนะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ไหวตัวทานจากคุณทอนเนี่ยยูจะชวนให้เกิดในตัวของครอบครัวที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือแต่ว่าสมบัติเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นรุ่งคนสิ่งโอ้จะไปหาเธอ Mm-hmm. With the sunglasses. <laughs>
And look how she made it private. That was episode 4. Now, there are certain issues I can imagine people had with this episode. So one of the issues was the opening scene where Zahn had destroyed, well not really destroyed, just made a mess when trying to make a cake. I imagine people were not happy that they didn't get to see a kiss. But I felt as if the whole lip movement and the flirtatiousness of that scene was okay. Now, of course, you don't need a kiss for every single scene, especially considering what we've seen already. But I could understand people's frustration at what was highlighted to them and then have that cut off. Because that will be an annoying factor because it feels like it's displaced because the cutaway kind of felt like that. But I imagine it would be in, I don't know, in the DVD box set. They tend to do this because it's appealing for you to buy it. This was an episode to kind of highlight the three main couples they are showing. So we are seeing Than and Type and that separation and issues building up and reoccurring issues such as Than's insistence for marriage, taking him to the place that Thorn proposed at. It's not a smart move, things like that. I would feel uncomfortable as a person if, if my partner did that because it's a constant manipulation of the situation. He knows how Type feels about that and you keep taking him and doing these things. I will say it highlighted the sweetness as well between them. Um, you know, it was Type's day off and they more or less spent that in bed or on the kitchen counter. That is things that I've noticed is we're seeing a constant Thorn lifting type up in those moments, you know, the bath scene, in the shower, um, the one where they're in the bathroom at the club, then in the kitchen, it's, and I've noticed it's almost like a power play, but in a seductive way, so it's Thorn's power over type. Then, you know, uh, Thorn and type together was quite nice, and Thorn's dislike for Nana, and he can sense that she's not a good person and he's correct she's only there for inheritance and money because she thinks once she has that she, she probably would be awful to people around her she's one of those people that would marry into the family but have a really bad attitude and talk down to people but hmm, we'll see i will say that there are certain issues i had with how it was directed, so such as the whole um, techno and Thorn and type situation could have been done better. So when type and techno were together, I feel like they could have added a bit more to that scene. I feel like it came way too late in this episode. And yes, we saw Techno's sneaky side and he got his five brownies. But there's a lot more that they could have done with that. You know, there could have been a picture shown. Uh, he could have let slip a bit earlier. It's just there are little niggles that, you know, you could have just done to heighten the tension. Because that way it would have given an audience more of a reaction. Uh, I'm also disappointed that we didn't get to see in this episode Type telling Nana that he is... Thorn's boyfriend. I mean, it's obvious that in the next episode he's going to come out and say that because that's why he went to meet her. She kind of, not to ambush her, but to put her in her place in, in such a way as in to say, this is my partner. But it would have been nice to have that, but I'm guessing that's the opening for the next episode. That's what it seems to indicate that that conversation is going to go in the next episode. And then we had Fiat and Leo, we actually had quite a bit of them. They were the main couple, I think, of this episode. And there is nothing wrong with having the side couples as a focal point because it builds up our understanding of them and their dynamic. And you do need to do that. There are still many episodes to go. So if you felt like Than and Type weren't together a lot, don't forget as each episode's gone on, it's kind of been that way. They have 
distance themselves more and more in terms of time and what goes on you know, with their lives and the other issues they have so to see the other couples as a focal point makes sense it also makes sense because i feel like leo and fiat are fan type there are just certain things fiat has a lot of type and elements of fan as well just listen to how he talks it's very fan like sometimes and the way leo looks and tries to take care of him is how type looks at fan now and acts now but we, it, it's, it feels as if Leo's always loved Fiat and having that n that knowledge now by looking at the looks he gives him when he took off his shirt, how jealous he got, he wants to be Fiat's number one. But, and there were moments where Fiat looks at him and he smiles and it's obvious there are feelings but then I think maybe he's afraid to lose Leo because... If he loses him then he truly has no one there for him because he knows he's spoiled he knows he gets what he wants he knows he's not really that well liked he's right now he doesn't seem to be that good of a person so having leo there is almost the grounding element that he needs because leo doesn't let him get away with everything you know he will put him in his place if he needs to and then champ and the doctor that was just a sweet little moment there um, it was just really their moments are just very cute and awkward and really there to build up, but I'm not sure how much further they go. I mean, they probably become a couple, otherwise they wouldn't highlight them so much, but I think we need to see a bit more of them, but it's kind of hard because their storyline to me doesn't always mesh with the actual narrative of the show. Other issues as well was um, sound. There was definitely moments where I don't know what went on, but it felt like they had gone back into the studio to dub over their lines. Uh, but the audio was off. Not, not that it was out of sync, but it felt like they were talking at a further distance than they should have been. So I'm not sure what happened there and certain lightings that there are issues with the show. But things are starting to pick up. We're starting to see insecurity seep into both of Tharn and Type and jealousy is rearing its head and Fiat is really trying and of course we've got to be careful here because we know there's got to be a big like, break up fallout between Tharn and Type and that will happen in, of course then Fiat's going to be there because you know he's been his physical uh, his physical therapy goes on so it's just got so much issues, um, but there were elements of this episode that were really sweet, and now it's just watching their their separation build and these issues rise for them and how they're going to overcome them, and of course seeing Tharn and Ty take down their love rivals, so to say, we've seen it hopefully with Ty in the next episode. Thank you for watching, that was episode 4 and I will be back next week with episode 5.